మన రేడియో మన సంగీతం మన సంస్కృతి ఈరోజు మనతో పాటు మంచిలో ఉన్నారు ఎంఎస్ రాజ్ గారు హాయ్ సార్ హాయ్ అమ్మా హౌ యూ ఫైన్ సార్ వెల్కమ్ టు మన రేడియో అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ థాంక్ యూ డర్టీ హరి సూపర్ సక్సెస్ గా నడుస్తుంది ఈ మూవీ యా యా థాంక్ యూ థాంక్ యూ అండ్ మీ మూవీస్ అన్ని కూడా సూపర్ రూపర్ హిట్ అండ్ మ్యూజికల్ హిట్స్ అయితే ఆసమ్ సార్ సో అందుకే నాకు కూడా కొంచెం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నా వాయిస్ లో షివర్ వస్తుంది అంటే కొంచెం భయం వస్తుంది యా సార్ సో ఎస్ సార్ ఫస్ట్ చెప్పాలి సార్ డర్టీ హరి గురించి చెప్పండి సక్సెస్ సో బాగుంది చాలా బాగుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో చాలా అంటే మూవీ డబ్బులు అని ఒకటే కాదు మెయిన్గా ఏంటంటే ఈవెన్ చాలా క్లాసీ రైటర్స్ కానీ మంచి యంగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ అందరూ కూడా ఈ సినిమాని ఇంకో లెవెల్లో తీశారు అని చెప్పడం అనేది నాకు ఎక్కువ ఆనందం నాకు ఓకే బాగా ఆడుతుంది బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఓకే బట్ ఏంటంటే ఒక యంగ్ డైరెక్టర్ లాగా ఈ సినిమా తీశారనేది నాకు ఐ థింక్ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన మంచి కితాబు సూపర్ సార్ సూపర్ బాసం సో ఈ డర్టీ హరి అనే దానికి నాంద ఎప్పుడు పలికారు ఇది యాక్చువల్గా వన్ ఇయర్ బ్యాకే బట్ ఐ వాజ్ ఏ బిట్ హెసిస్టెంట్ హెసిస్టెంట్గానే ఉన్నాను యాక్చువల్గా చేద్దాం లేదా చేద్దాం లేదా ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సమ్ యా ఓకే సమ్ బోల్డ్ సీన్స్ ఇన్ దిస్ బికాజ్ ఏంటంటే ఆ కథని మనం డ్రామా చెప్పాలంటే అది కొంచెం ఆ బోల్డ్ ఉంటే తప్ప దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది మనకు తెలియదు అంటే సో కొంచెం ఇప్పుడున్న మారుతున్న కాలం బట్టి కానీ ఇప్పుడు ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ రైట్ నౌ సో ఐ థాట్ మేబీ వీ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ దట్ అని బట్ దెర్ వాస్ సమ్ అలాగొల లోపల నా మైండ్లో అంతముందు ఎంఎస్ రాజు ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి ఏదైనా తిడతారా బట్ ఏంటంటే ఫైనల్గా సినిమా చూసిన తర్వాత డ్రామా చూసిన తర్వాత మేబీ ఇది కొంచెం ఆ బోల్డ్నెస్ అనేది డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ రైట్ అని జనం ఫీల్ అవుతారని ఒక నమ్మకంతో చేసిన సినిమా ఆ నమ్మకాన్ని జనం అందరూ కూడా మేబీ ఇవాళ ఐ థింక్ ద ఆడియన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ సీయింగ్ ద మూవీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అందరూ కూడా ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ రియల్లీ గుడ్ అండి వీ హ్యావ్ టోటల్ ఫార్గట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద బోల్డ్ సీన్స్ ఆర్ అండ్ ఐ ఐ ఫీల్ దట్ మనం ఒక ఒక మూడ్లోనే ఉండకూడదు అంటే ఏదో ఎంఎస్ రాజు ఒక సినిమా కొన్ని తీసి ఏదో తీసాడు సినిమాలు తీసాడు మళ్ళీ అలాంటి ఫిల్మ్సే మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలంటే కూడా మళ్ళీ మనకు బోర్ కొడుతుంది సో ఇట్స్ లైక్ మేబీ ఐ మేడ్ మనసంత నువ్వే ఒక ఒక నైస్ స్టోరీ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సాంగ్స్ మ్యూజిక్ అంతా కూడా ఒక మంచి ఫీల్ ఉన్న ఫిల్మ్ అది సో అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ తీసాను లైక్ ఒక్కడు వర్షం మళ్ళీ గ్రాఫిక్స్ ఫిల్మ్స్ తీసాను దేవి దేవి పుత్రుడు మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలన్నా మళ్ళీ అలాంటిదే చేయాలన్నా నాకు బోర్ పడుతుంది సో ఐ థాట్ మేబీ వీ షుడ్ డూ సంథింగ్ న్యూ అని అనిపించింది నాకు ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొత్తగా అనిపించింది నాకు సో ఇప్పటి వరకు మీరు తీసిన మూవీస్ అన్నిట్లోని ఇట్స్ కంప్లీట్ ఆ డిఫరెంట్ జోనర్ ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ టోటల్ డిఫరెంట్ జోనర్ యా ఫోర్స్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం పోస్టర్స్ వేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే కొంచెం డర్టీ రాజు అనేది కూడా మళ్ళీ ఒకప్పుడు సంక్రాంతి రాజు డర్టీ రాజు అని కూడా అన్నారు కానీ ఓకే బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళ మూడ్ మారిపోయింది ఈవెన్ సమ్ వండర్ఫుల్ రైటర్స్ లైక్ సాయి సాయి మాధవ్ బుర్రా గారు వీళ్ళందరూ సినిమా చూసి ద వే దే దే హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ద మూవీ దే ఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫర్ ఆర్ 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 సినిమా చేస్తున్నారు ఆయన యాజ్ అ రైటర్ అండ్ మహానటి చేశారు ఆయన ఈ సినిమాను పొగిడారంటే దెర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ అంతే కదా ఇట్స్ నాట్ దట్ అంటే సో నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇదేదో ఒక నేను ఒక చిన్న చీప్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ లాగా కాదు ఏదో ఒక కొత్త రకంగా తీయాలనిపించింది న్యూ కాన్సెప్ట్ అని సో అట్లా ఇలా పొగిడిన దానివల్ల వాళ్ళందరికీ నచ్చడం వల్ల ఈవెన్ చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా పోవడం వల్ల సో ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఓకే వీ కెన్ ఐ థింక్ ద ఇండస్ట్రీ విల్ చేంజ్ ఆల్సో అనేది ఒక ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ మీరు చెప్పినట్టు టైమ్ ని తగ్గట్టు యూనో టైమ్ చేంజ్ అవుతున్నట్టు ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా మంది చేంజ్ అవుతున్నారు అండ్ జనరేషన్ లో పీపుల్స్ కూడా ఆడియన్స్ కూడా అప్డేట్ అవుతున్నారు సో సార్ డైటీ హరి గురించి ఆ మూవీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు సో ఎంఎస్ రాజు గారు అంటేనే సక్సెస్ ఈ పేరు సాధించడానికి నాంది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ సార్ సక్సెస్ అనేది ఏం కాదమ్మా యూన్ ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ వచ్చింది చాలా మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది ఐ వాజ్ ఇన్ ఏ లో ఆల్సో సో ఒక మనిషి అన్న తర్వాత అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి సో
ఆ డౌన్స్ చూ చూడాల్సిందే సో నేను చూశాను అండ్ సో ఐ థింక్ మళ్ళీ ఇంకొక ఎరా మళ్ళీ ఇంకో ఇట్స్ నాట్ ఎరా మేబీ ఇంకొక ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాని మళ్ళీ ఐ థింక్ స్టార్ట్ దీనికి ఈ స్టోరీకి డర్టీ హరి అనే ఎందుకు సర్ టైటిల్ డర్టీ హరి అంటే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ అనేది యాక్చువల్లీ హరి ఇప్పుడు అది హరిని పట్టుకొని ఈ స్టోరీ రాసాం సో ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ చాలా మంది ఉంటారు వరల్డ్లో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఎక్కడైనా సరే సో వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఏంటంటే మనకి ఉన్న ప్లేస్లోనే ఉండిపోయి ఇది చాలు మన మనం అని అనుకునేది చాలా తక్కువ అవునా కాదు చెప్పు డెఫినెట్లీ తక్కువ సార్ సో ఇంకొక లెవెల్కి వెళ్ళాలి ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి ఇంకేదో చేయాలి అని అనే దాంతో ఉంటారు సో ఆ ఉండే క్రమంలో ఈ ఈ అబ్బాయి ఎవరైతే హరి అనే అబ్బాయి ఉన్నాడో దాంట్లో అతనికి లక్ కూడా కలిసి వచ్చి ఆ టైంలో తను ఎదిగి 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 ఆ ప్రాసెస్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు అతని లైఫ్లోకి ఎలా వచ్చారు సో తను మొత్తం ఈ వరల్డ్ జేబులో వేసుకుందామనే ఒక గ్రేడ్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఆ వరల్డ్ని తను జేబులో వేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకేదో కావాలి అని అనడమే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాక్చువల్ డర్టీ ఆ మైండ్ రావడమే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాక్చువల్ డర్టీ నీకు అన్ని జీవితంలో దొరికిన తర్వాత ఇంకా కావాలి ఇంకా ఏదో సో సో ఇంకేదో కావాలనిపించింది వాడికి ఇంకా ఏదో కావాలనిపించింది ఏంటది అనేది ఈ సినిమా కథ ఓకే సో అది చేసుకోవడంలో దెన్ హౌ హీ హీ హెస్ అండర్ గాన్ ఆల్ దిస్ డ్రామా టెన్షన్స్ ద సేమ్ టైం అతని చుట్టూ కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరు మంచి వాళ్ళే బట్ ఇతను ఆ గ్రీడ్ అనేది రావడం వల్ల మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలా సఫర్ అయ్యారు ఇతను ఎలా తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి అతను అతని క్యారెక్టర్ ఏమైంది లాస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎండింగ్గా మేము దీన్ని ఇచ్చాం దట్ ఈస్ వాట్ టుడే అందరూ కూడా ఎండింగ్ ఎండింగ్ చాలా బాగుందంటారు యాక్చువల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ ఎండింగ్ సూపర్ సార్ అంటే లైక్ డర్టీ హరియానే కాకుండా ముందేమైనా టైటిల్ అనుకున్నారా దీనికి లేదమ్మా అయ్యా అనుకోవాలి ఫస్ట్ డే వన్ నుంచి ఇది అనుకున్నాం మూవీలోని హీరో గురించి శ్రవణ్ గారి గురించి శ్రవణ్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ బాయ్ అండ్ తన ఈ సినిమాకి నేను యాక్చువల్గా వాళ్ళు వీళ్ళు చాలామంది అనుకున్నాం కానీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ఏదో ఒక ఆర్టికల్ చూసి అంతకుముందు అబ్బాయి తెలియదు నాకు తను చేసిన పింకిస్తాన్ ఏ చేసినట్టున్నాడు ఏ సమ్ సిరీస్ అయ్యి చేశాడు హిందీలో సో హీజ్ ఏ బాయ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అని లోకల్ బాయ్ సో ఒక కొన్ని కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ హీ షిఫ్టెడ్ టు బాంబే అండ్ అక్కడ తను వర్క్ ఏదో ఈ మూవీస్ రిలేటెడ్ వర్కే తను ఏదో చేసుకుంటా ఉన్నాడు సో తన గురించి ఒక ఆర్టికల్ పడినప్పుడు టైమ్స్లో నేను ఇమీడియట్గా టైమ్స్ కాల్ చేసి ఏంటి ఏంటి అబ్బాయి ఎవరు ఏంటి అని అడిగితే దెన్ వాళ్ళ వివరాలు చెప్తే వెంటనే అబ్బాయి లైన్లోకి వచ్చాడు అక్కడ నుంచి ఇటు వెంట ఓకే సో ఐ థాట్ ఓకే ఈ ఇతను డర్టీ హరి ఎవరైతే నా క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో నా మనసులో సేమ్ అట్లాగే ఉన్నాడు అట్లాగే అంటే పాపం చాలా మంచివాడు మనిషి మంచివాడు అట్లా ఇది మాట్లాడదు బట్ అతను అతని ఫేస్లో నేను ఏదైతే తన కళ్ళలో నేను అది చూశాను ఓకే సో మీరు ఏ క్యారెక్టర్ అయితే అనుకున్నారు శ్రవణ్ గారు అలా అనిపించారు సో సార్ శ్రవణ్ గారితో షూట్ టైంలో ఫస్ట్ షూట్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షూట్ చేసినప్పుడు ఆయన్ని తనని సెలెక్ట్ చేసిన కరెక్ట్ చేశాను అని అనుకున్నాను అది ఏం లేదు అసలు ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే అనేది అయితే మాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఏం లేదు బికాస్ ఎందుకంటే ముందరే మేము అన్ని కూడా సీన్స్ ఇచ్చేసి ఆయన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించి సో సో ఆల్రెడీ వీ హెవ్ సీన్ షూట్కి వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ జస్ట్ ఏ ఓకే ప్రాక్టికల్ ఓకే సూపర్ సో మీకు డర్టీ హరి మూవీ షూట్ టైంలో లైక్ స్టోరీ ముందుగా నేను మిమ్మల్ని అడిగాను ఎక్కడ నాంది పలికింది అని సో ఇప్పటి వరకు బోల్డ్ అండ్ స్టోరీస్ మీరు లైక్ ప్రొడ్యూస్ చేసినవి ఉన్నాయి డైరెక్ట్ చేసినవి కూడా ఉన్నాయి కదా సార్ సో వేరే కాన్సెప్ట్ అంటే లైక్ ఈ స్టోరీనే తీయాలి అనుకున్న దానికి ఏదైనా రియల్ స్టోరీ యూనో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక చిన్న టౌన్ నుంచి వచ్చి ఒక చిన్న చెస్ ప్లేయర్ లాగా ఒక అబ్బాయి అది కాదు నా జీవితం వేరే ఏదో కావాలి అని అనుకున్న రియల్ రియల్ టైం క్యారెక్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి పొద్దునే లిగిస్తే ఇక్కడ ఏంటంటే మన సిటీలో చాలా మంది చాలా బస్సులు వస్తాయి ఆ బస్సులోంచి దిగే చాలా మంది యూత్ ఉంటారు ఎక్కడ నిజామాబాద్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకో రాజమండ్రి అవ్వచ్చు కాకినాడ అవ్వచ్చు ఇంకా చిన్న చిన్న ఊర్లు అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఏదో వచ్చే ఒక అవకాశాల కోసం వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉ
అలాంటి అబ్బాయి కథ తీస్తే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక గ్రీడ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక జస్ట్ ఒక ఐడియా ఒక ఐడియా వచ్చి దాన్ని ఒక స్టోరీ బట్ అది కూడా ఏంటంటే సినిమాటిక్ గా తీయలేదు అంటే జస్ట్ రియాలిటీ గా ఎట్లా ఉంటుంది అలా తీసాను మనతో ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నా రియల్ గా అట్లా అంతే అలాగే అండ్ ఎగైన్ ఇప్పుడు ఒక యాప్ అయిపోయింది అందులో రావాల్సిన డబ్బు ఎంతవరకు రాబట్టాలి అండ్ దెన్ ప్రయర్ కమిట్మెంట్ వల్ల వీఆర్ గివెన్ టు ఆహా నవ్ అండ్ ఇప్పుడు మేబీ నైట్ ఒక ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్ట్రీమ్ ఇన్ ఆహా నవ్ సో ఈవెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా దెన్ మేము పట్టు పట్టు కూడా వదలకుండా ఇదే కాదు వెదర్ వీ రిలీజ్ ఆన్ ఏటీటి ఆర్ ఇది మాకు డబ్బులు వచ్చినాయి లేదంటే మా మాకు కొన్ని ల్యాక్స్ ఆల్రెడీ చూసారు ఇదంతా ఓకే బట్ బట్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వేరు so we are trying sankranti ki enni theater vilitan theater lo eda edanki we are still trying wow yeah. superb yeah. mana radio app ni app store ledha play store lo download chesukovachu